സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം സോ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മെഗാ റിവിഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ കഴിഞ്ഞ തവണത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്നതിന് പുറമേയായിട്ട് എന്താണ് അതിന് കുറച്ച് പാർട്സ് ആയിട്ട് പല പല പാർട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാണ് സോ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നമുക്കപ്പോൾ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം തിയറിയും പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് പോകാം സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലേ അവരുടെ ലക്ഷ്യം സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ ഇവർ നടത്തുന്നത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഒന്നും ഇവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ട ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ബാലൻസ് ഷീറ്റുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവരുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് ലെഗസീസ് ഗ്രാൻഡിനൈഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഈ റേസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടു വരെ കാര്യം തന്നെ അതിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദെൻ ഇൻകം ത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്നതിന് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും സാധാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പോലെ സർപ്ലസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സ് വിധിച്ചെടുക്കൊന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇവരതിങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലല്ലോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം വരുന്നത് ദൻ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ പോലെ കസ്റ്റമർ സർവീസിൻ്റെ ബേസിസിലല്ല ഇവരെന്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ദൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ ഇതെന്താ ലെഗസി ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലെഗസി എന്താണെന്നൊന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലെഗസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആസ് പർ ദ വിൽ ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ലെഗസി നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലെഗസീസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെഗസി കാണിക്കുക അതുപോലെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഓരോ വർഷവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ഒറ്റ തവണയായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ നമ്മൾ
ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പോലെയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നമ്മൾ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും അല്ലെ നേച്ചർ ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കറണ്ട് പീരീഡിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ പീരീഡിലെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ലോസും കാണിക്കുക പക്ഷേ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സാണ് കാണിക്കുക ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഇൻകം ഗെയിനും കാണിക്കുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എല്ലാം എഴുതും അല്ലേ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതും പക്ഷേ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതില്ല ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കോ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ആകാം ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അത് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതേസമയം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കോ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണല്ലേ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ പീരീഡ് നോക്കാതെ എഴുതും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണോ റവന്യൂ നേച്ചർ ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ എഴുതും ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്നതിന് വേറെ എന്താണ് തരം തിരിച്ചും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഇതിൽ എഴുതില്ല അല്ലേ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൽ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതില്ല ദെൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെയോ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയോ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെയോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കോ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റോ ആയിട്ടായിരിക്കും സോ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വർഷത്തിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അൻപതിനായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമേ തന്നെ അത് എടുത്ത് എഴുതാം ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ടു തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി മീൻസ് എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഈ വർഷത്തെ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്താൽ മതി അത് ലെസ് ചെയ്താൽ മതി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ നോക്കി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ വർഷം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് കുറച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ആണല്ലോ സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി കിട്ടി എന്നാ മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷാവസാനം മുൻകൂട്ടി കിട്ടിയേക്കാം ഈ വർഷാവസാനം മുൻകൂട്ടി കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത വർഷത്തെ എമൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ അടുത്
റെസിപ്ഷൻ പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും നമ്മൾ എഴുതില്ല സോ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ലേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഉള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസിനോട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വർഷം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആട്ടോ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വർഷം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് ഈ വർഷം മുന്നൂറ് രൂപ കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ദ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അയ്യായിരം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്തു മുന്നൂറ് രൂപ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറെന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തായിട്ട് നോക്കി ഡൊണേഷൻസ് ഡൊണേഷൻ ഇന്നൊരു കാര്യത്തിനാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡൊണേഷൻ്റെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഡൊണേഷൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻകം സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കും സോ ഡൊണേഷൻസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എഴുതി ദെൻ അടുത്തായിട്ട് നോക്കി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ രണ്ടായിരം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയും ലെഗസിയും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ കാണിക്കണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അത് രണ്ടും എഴുതണ്ട അത് രണ്ടും എഴുതണ്ട ദൻ അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മേലെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തേക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആണല്ലോ നേരെ ഇൻകം സൈഡിൽ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇൻകം നമ്മൾ എഴുതിയതാ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മേലെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അത് ആറ് മാസത്തേക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കൂടി ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇതാ അറുപത് കിട്ടും സോ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് അറുപത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ആഡ് അക്രൂഡ് കൂടി എഴുതണേ കാരണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഓൾറെഡി കിട്ടി ദെൻ എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ആറ് മാസത്തേക്ക് കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഐറ്റം എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന സാലറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സാലറീസിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ സാലറി ഒരു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൂടി കിട്ടാനില്ലേ സോ ഇരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാലറിയുടെ കൂടെ മൂവായിരം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാ കണ്ടോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് കിട്ടി ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് ഹോണററിയം ഹോണററിയം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ അത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽ എഴുതണം ജനറൽ എക്സ്പെൻസും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽ എഴുതണം പ്രിൻറ്റിങ് എക്സ്പെൻസും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിൽ എഴുതണം സോ ആ മൂന്ന് കാര്യവും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അതിൽ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ എന്താ ഫർണിച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതോ ഇല്ല കാരണം എന്താ അസെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കില്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എഴുതണ്ട അതും അസെറ്റല്ലേ ദെൻ ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതി സാലറി എഴുതി ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുതി ലെഗസി ആൻഡ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്കാക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മേലെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൂടി കിട്ടും സോ ഇത്രയും എഴുതാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവ് കിട്ടാം ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ കുറവുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് സിമ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം
മുരളിയുടെ അടുത്തു നിന്നും ഷിബുയുടെ അടുത്തു നിന്നും ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സോ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ടു ബൈ ഫൈവിനെ പകുതിയാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫൈവ് അല്ലേ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ടു ബൈ ഫൈവിനെ എന്താ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകും ഫോർ ബൈ ടെൺ എന്നാകും അല്ലേ ഇനി ഈ ഫോർ ബൈ ടെണ്ണിനെ പകുതിയാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോർ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയല്ലേ സോ ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബൈ ടെണ്ണ് പകുതിയാക്കാമല്ലോ എങ്ങനെ പകുതിയാക്കാം ഫോർ ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൺ അല്ലേ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഉഷയ്ക്ക് ടു ബൈ ഫൈവ് ഷെയർ ആണ് കിട്ടിയത് അതിൽ മുരളി കൊടുത്തത് ടു ബൈ ടെൺ ആണ് ദെൻ ഷിബു കൊടുത്തതും ടു ബൈ ടെൺ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുരളിയെ സംബന്ധിച്ച് മുരളിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുരളീസ് ന്യൂ ഷെയർ മുരളിയുടെ പഴയ ഷെയറിൽ നിന്ന് ഉഷയ്ക്ക് കൊടുത്തത് കുറച്ചാൽ പോരെ മുരളിയുടെ പഴയ ഷെയർ എത്രയാണ് ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഉഷയ്ക്ക് എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ടെൺ കൊടുത്തു ടു ബൈ ടെൺ കുറയ്ക്കാം ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണമല്ലോ ഫൈവിനെ ടെൺ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിലും ചെയ്യുക സോ ഇതെങ്ങനെ വരും ഫോർ ബൈ ടെൺ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൺ ഈക്വൽ ടു ബൈ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടി ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷിബുയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കാണാം ഷിബൂസ് ന്യൂ ഷെയർ ഷിബുയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കാണാനും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഷിബുയുടെ ഓൾഡ് ഷെയറിൽ നിന്ന് ഉഷയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഷിബുയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഉഷയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എത്രയാണ് ടു ബൈ ടെൺ കൊടുത്തു അല്ലേ സോ ടു ബൈ ടെൺ കുറയ്ക്കാം ഇവിടെയും ഡെനോമിനേറ്റ് സെയിം ആക്കാം ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ടെൺ മൈനസ് ടു ബൈ ടെൺ ഈക്വൽ ഫോർ ബൈ ടെൺ എന്ന് കിട്ടി സോ മുരളിയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ടു ബൈ ടെൺ ഷിബുവിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ ഫോർ ബൈ ടെൺ ദൻ ഉഷയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബൈ ടെൺ നമ്മൾ ആ ടു ബൈ ഫൈവിന് ഫോർ ബൈ ടെൺ ആക്കിയല്ലോ ഫോർ ബൈ ടെൺ സോ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം കളഞ്ഞാൽ ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫോർ അതിനെ എല്ലാത്തിനും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു സോ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂ റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇനി സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്രിഫൈസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഓൾഡിൽ നിന്ന് ന്യൂ കുറച്ചാൽ അതാണ് സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ സോ മുരളിയെ സംബന്ധിച്ച് മുരളിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയറിൽ നിന്ന് ന്യൂ ഷെയർ കുറച്ചാൽ മതി മുരളിയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ സോ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ എത്ര ഇതിൽ മുരളിയുടെ വൺ ആണല്ലേ വൺ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് സോ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷിബുയുടെ സാക്രിഫൈസ് കാണാൻ ഷിബുയുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് ദായി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഷിബുയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ന്യൂ ഷെയർ കുറയ്ക്കുക ന്യൂ ഷെയർ ഷിബുയുടെ എത്രയാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലേ സോ ടു ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആൻഡ് വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ന്യൂ റേഷ്യോ സോ ഈ റേഷ്യോയുടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം നോക്കി സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഓരോ ഐറ്റം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ മതി അല്ലേ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം റെസീപ്സ് എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എമൗണ്ട് ദെൻ ഓരോന്നും നോക്കി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ സോ റെസീപ്റ്റ് ആണ് സാലറി പേ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ലോക്കർ എൻ്റെ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ സോ റെസീപ്റ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ്